Hey, bienvenue dans les clubs d'Aïsata. Ici, on parle lecture, écriture, art et culture. Je suis contente de te retrouver avec cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, on parle sujet de société. Aujourd'hui, on se retrouve avec un grand format parce que j'aimerais te parler d'un sujet sociétal, social, euh, qui me tient à cœur parce qu'il euh, est en lien avec... Euh, tout ce que je souhaite faire à travers ma plateforme, les plumes d'Aïsata, c'est-à-dire le fait de s'enrichir, que ce soit au niveau littéraire, au niveau social, au niveau culturel, à tous les niveaux. Donc, et c'est de l'éducation que je souhaite te parler. Ce sujet, c'est un sujet que j'ai déjà abordé en live Instagram. Euh, C'était maintenant il y a au moins deux ans. Et euh, bah, je, je souhaite en faire un grand format sur YouTube parce que euh, je me disais que ça pouvait être vraiment intéressant euh, d'avoir ton point de vue sur le sujet. Et l'objectif, c'est tout simplement de se questionner sur notre rapport à l'éducation, de façon générale. On est sur des grands formats, donc ce sera en plusieurs parties. Et d'ailleurs, petit, euh, petit rappel ou, euh, ou euh, information si tu n'as pas l'info des, des grands formats, ici sur YouTube, je partage sur différents sujets, que ce soit l'écriture, que ce soit les coups de, des coups de cœur. Les, quand je dis l'écriture, c'est mon actualité d'autrice, parce que j'ai publié deux livres entre 2020 et 2022. Je publie aussi sur euh, mes coups de cœur littéraires et euh, je publie sur mes découvertes culturelles, que ce soit de l'art, que ce soit du théâtre, que ce soit des, des expositions. Euh, voilà, je partage sur tout ça. Et euh, je fais ça depuis l'année dernière. Et là, euh, l'objectif pour moi, c'est de partager des grands formats, c'est-à-dire des sujets qui sont euh, en lien avec des problématiques de société, mais ce n'est pas forcément des problématiques, mais c'est du questionnement, c'est de la réflexion. Euh, J'aime beaucoup, moi, me questionner sur différents sujets euh, de façon euh, approfondie. Et euh, j'en ai déjà fait, euh, j'en ai déjà publié. Donc, n'hésite pas à regarder euh, donc, la première qui portait sur le divertissement VS Réflexion, justement, qui, qui était répartie en trois vidéos. Donc, on est vraiment sur des grands formats. Et euh, la, la, le deuxième grand format portait sur le pouvoir de l'écriture dans nos vies. Donc là, il y a deux vidéos sur le sujet. N'hésite pas à les consulter. Pour ce troisième grand format, j'ai envie de te parler d'éducation et j'ai envie qu'ensemble, on puisse se questionner sur ça. Je vais évidemment faire plusieurs vidéos, euh, donc ce que je te propose, c'est euh, bah, de tout d'abord commencer avec l'éducation parentale, se questionner sur ça. Ensuite, dans les prochaines vidéos, j'aborderai l'éducation scolaire, l'éducation sociétale et j'aborderai différents modes d'éducation alternatifs. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça euh, en commentaire, je serai ravie de répondre à tes questions. Et euh, juste pour info, euh, tous les sujets que je vais aborder, alors évidemment j'ai effectué différentes recherches, que euh, je mettrai le, les articles et les livres euh, en barre d'infos, donc n'hésite pas à regarder la barre d'infos si tu souhaites compléter les sujets que j'aborderai ici. Avant toute chose, n'hésite surtout pas à liker, à partager cette, vid cette vidéo pardon, si tu penses qu'elle pourra intéresser d'autres personnes. Questionnons notre rapport à notre éducation à travers l'éducation parentale dans un premier temps. Pourquoi commencer par l'éducation parentale Parce que j'ai envie de dire que, ben, en tant qu'enfant, euh, on dépend principalement de nos parents. On est éduqué par nos parents. Alors, sauf exception ou problématique ou sujet, voilà. L'éducation parentale, c'est vraiment l'éducation qu'on connaît euh, euh, de prime abord parce que, on, on, en tant qu'enfant, euh, euh, nous ne sommes pas encore responsables. Euh, nous, donc, nous dépendons en fait beaucoup de nos parents. Et euh, donc, nous dépendons de l'éducation de nos parents, donc de la façon dont eux-mêmes ont été éduqués, de comment ils nous transmettent euh, leur, euh, leur, bah, leur vision en fait de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon, euh, de tout ça nous construit, tout ça construit notre personnalité. Et euh, l'idée aussi c'est question... se questionner sur euh, bah, la façon dont nous-mêmes on a été éduqués, euh, voilà, comment euh, et, et comment, euh, quels sont les différents types d'éducation au niveau parental. Pour commencer, euh, ce qui ressort en termes de définition, notamment sur les types d'éducation les plus courants, euh, il y a tout d'abord l'autoritarisme. L'autoritarisme, c'est un mode d'éducation qui s'articule autour de la domination de l'enfant. 
Donc le parent euh, va prendre des décisions euh, en fonction de ses propres besoins à lui et non forcément euh, de celui de l'enfant. Il peut y avoir de la violence, pas toujours, euh, mais l'enfant, dans ce cadre-là, il doit obéir et se conformer aux décisions qui sont prises par ses parents, son parent. Et ce qui peut, euh, ce qui peut émaner par la suite de l'enfant par rapport à ça, c'est euh, le fait notamment d'obéir par crainte, donc par peur euh, d'être rejeté, pas, par peur de ne pas être aimé ou d'être abandonné. Et cette conduite, elle peut justement... Euh, euh, elle peut amener en fait des comportements à risque en grandissant pour l'enfant, que ce soit une baisse des cimes de soi, euh, que ce soit aussi euh, euh, à l'inverse un, un rejet de toute contrainte. Le deuxième euh, type d'éducation qu'on retrouve, c'est l'extrême opposé, à savoir le laxisme. Là, c'est l'inverse. On n'a pas d'autorité. Donc on a justement, le parent refuse l'autorité parce que là où dans l'autoritarisme, le, euh, l'enfant le, obéit par peur, ben là le parent refuse euh, de, de, de développer, on va dire, d'asseoir son autorité par peur de ne pas être aimé par son enfant. Et donc l'enfant n'a pas de règles, n'a pas de contraintes, euh, n'a pas de limites. Et c'est vrai que là aussi, il y a des comportements à risque, parce qu'en grandissant, euh, l'enfant peut avoir des difficultés relationnelles avec les autres personnes, euh, ça peut aussi avoir un impact aussi au niveau scolaire parce que là où on, est, on côtoie, on côtoie d'autres enfants, où on a des normes, des règles, un cadre à respecter. Et euh, ce sont aussi des enfants qui peuvent plus tard être euh, découragés et frustrés, euh, notamment devant la contrainte, euh, que ce soit devant l'apprentissage notamment. Euh, il peut aussi avoir une inquiétude, une certaine angoisse, se sentir perdu, ne pas savoir quoi faire. Euh, ne pas savoir ce qui est bien, ce qui est mal, euh, et euh, être aussi dans ce besoin de satisfaction immédiate. Enfin, le dernier, euh, dernier type d'éducation qu'on retrouve de façon beaucoup plus, plus courante, ça va être l'autorité bienveillante. Donc là, c'est le mode d'éducation à la mode, on en entend beaucoup parler, je ne sais pas pour toi, mais c'est vrai que il y a plusieurs appellations, euh, la parentalité positive, euh, oui, l'éducation le, le, bienveillante, l'autorité bienveillante. Et là, euh, ce type d'éducation serait un mode d'éducation qui ferait l'équilibre, en fait, entre euh, l'autoritarisme et le laxisme. Euh, là, l'idée, ce serait de définir euh, des valeurs à transmettre et à retranscrire en règles simples. Donc là, euh, les parents s'adapteraient aux besoins de l'enfant voire de l'adolescent. L'enfant comprend ce qui lui est permis, ce qui lui est interdit, et il ne, il, il ne considérait pas la règle, il ne voit pas la règle comme une contrainte, mais comme un moyen de protection. Et du coup, ce type d'éducation conduirait à un rapport de confiance beaucoup plus fort entre le parent et l'enfant. L'enfant serait responsable, beaucoup plus responsable. Voilà les types d'éducation qu'on retrouve le plus couramment. Alors après, à voir, parce que là encore, moi, dans le cadre de mes recherches, c'est beaucoup d'études occidentales, d'articles de chercheurs occidentaux qui ont été faits. Alors j'ai essayé d'élargir au max, mais voilà, globalement, ce qui peut ressortir. J'ai quand même fait des recherches pour essayer de voir ce qui se passait ailleurs, parce que l'idée, c'est de s'ouvrir, hein, c'est de se questionner, donc de ne pas rester sur ce qu'on connaît. Moi, personnellement, euh, alors j'ai euh, une double culture. Je suis, euh, J'ai euh, mes parents qui ont une éducation, on va dire, assez différente euh, de l'éducation que l'on peut retrouver en Occident. Euh, mais je suis née en Occident aussi, j'ai grandi ici, euh, j'ai été éduquée ici, donc euh, je suis imprégnée de, cette culture, de cette, ce mode d'éducation qui est aussi mixé avec ce que mes parents ont connu. Euh, mais ça, je trouve que c'est intéressant aussi de voir ce qui se fait ailleurs. En Asie, par exemple, euh, le type d'éducation qui ressort le plus souvent, et si on se calque en fait sur les trois types d'éducation, euh, que, je viens de, que je viens de présenter, euh, que je viens de présenter euh, notamment en Chine, au Japon ou encore au, au, en Corée du Sud, euh, le mode d'éducation qui serait le plus, euh, qui collerait le plus en fait à ce qu'on retrouve dans ces cultures-là, ça, ça serait l'autoritarisme. 
on est sur une culture de l'excellence, de la performance, euh, on est vraiment sur le respect des règles, euh, sur les normes, sur l'autorité, le respect de la hiérarchie. Et euh, donc on va avoir par exemple un, un développement de l'autonomie la, de qui va se faire tôt, euh, par exemple, à 6 ans, des enfants qui vont aller à l'école seuls. Euh, par exemple, à 12-15 ans, des prises de décision euh, euh, sur, euh, assez autonomes euh, d'adolescents. Et euh, on, on serait sur un système qui ferait ses preuves si on se base sur euh, les, les évaluations qui se font au niveau, interne, au niveau international. Parce que bah, les Asiatiques font partie des meilleurs si on se base notamment sur la lecture, sur euh, les, les maths et l'écriture. Ils font partie des meilleurs. Cette culture de l'excellence fonctionnerait. En parallèle, cette culture-là, cet autoritarisme est aussi décrié des articles occidentaux. Il y a même une série Netflix euh, que, euh, que tu as peut-être déjà regardée qui s'appelle euh, « On Children euh, » et qui se déroule à Taïwan et justement elle met en évidence euh, euh, la place de, des parents euh, exigeants, euh, notamment euh, pour, auprès de leurs enfants, euh, euh, pour, euh, pour développer au maximum cette culture de l'excellence. En Afrique, euh, au niveau de l'éducation, ce qu'on peut retrouver, alors c'est particulier parce que euh, là euh, où en Occident on va être beaucoup euh, euh, sur une culture euh, axée euh, euh, sur euh, l'individu, Là, ben, on est sur une éducation où le collectif prend une place importante en Afrique. Euh, évidemment, il y a des spécificités selon les pays. Euh, globalement, si on, 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 on part sur des troncs communs, euh, on serait sur une éducation communautaire. Et là, euh, la personne elle va par exemple directement se présenter en fonction de son appartenance, que ce soit au niveau de ses origines, au niveau ethnique. Euh, on va avoir aussi un respect de l'autre, de la communauté qui sera importante. Euh, par exemple, certaines valeurs comme l'esprit de, so de solidarité ou encore euh, le rapport à la communauté, le respect de la hiérarchie. Et là, c'est pour parler du Sénégal, à proprement parler. Là aussi, je vous mettrai le lien de l'article. Il s'agit d'une pro professeure de, de sciences humaines au Burkina Faso, Afsata Paré Kaboré, qui a écrit un article sur l'éducation traditionnelle et la vie communautaire en Afrique. Et euh, justement, elle explique ce, 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 ces différentes expériences, ces différentes pratiques de l'éducation communautaire en Afrique. Et ce qui ressort, c'est que le groupe prime sur l'individu. Euh, les, les structures, euh, l'individu est intégré aux structures collectives, que ce soit les classes d'âge, que ce soit les rites initiatiques. Euh, voilà, on serait vraiment sur ce, ce caractère collectif et, et social qui est important. D'ailleurs, il y a une phrase qui est assez connue qui dit euh, euh, qu'en Afrique, pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Et c'est ça. Euh, on a, moi j'ai des exemples concrets d'ailleurs, j'en parle d'ailleurs dans mon livre, dans mon roman autobiographique Ce qu'il nous reste, euh, qu'on a beaucoup d'enfants qui ont été élevés par des oncles, par des tantes et pas forcément par leurs parents parce que l'éducation elle n'est pas forcément, euh, voilà, elle est, elle est collective, elle est perçue comme collective. En Amérique du Nord, euh, le mode d'éducation qui serait euh, le plus adapté à la culture, euh, à ce qui se fait en tout cas euh, là-bas, ce serait justement ce mode d'éducation dit bienveillant, où on favoriserait, on favoriserait davantage le développement personnel de l'enfant, où euh, par exemple on va apprendre à l'enfant à prendre la parole tôt en public, euh, on va euh, davantage développer la confiance de l'enfant tôt, euh, les mères, ça c'était un exemple qui a été donné dans, la, dans un article euh, qui évoquait que les mères organisent des, organisaient des matinées ou des après-midi euh, pour que les bébés, euh, dès leur plus jeune âge, soient ensemble pour socialiser. Euh, donc on aurait un enseignement qui serait adapté aux enfants. Et euh, dans cet article qui euh, s'intitule « Grandir à New York ou à Paris, le match de l'éducation des enfants », qui a été euh, écrit par euh, Ophélie Osterman, il euh, y a euh, cette idée que justement il euh, y aurait une ouverture d'esprit plus, plus, euh, plus, un, plus développée euh, en Amérique du Nord qu'en France, pour prendre l'exemple de la France. Et du coup, pour parler de l'Europe, bah, justement on serait sur un mode d'éducation plus autoritaire que ce qu'on peut retrouver en Amérique, par exemple avec euh, cette idée de, de, de récompense et de punition, euh, ce rapport à l'échec, 
euh, et au perfection, justement, ce rapport au perfectionnisme et donc qui euh, euh, inclut le fait euh, de, 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 moins, de, de, de moins favoriser l'échec, au contraire, de l'éviter. Voilà, on, sait, on serait vraiment sur ce type d'éducation. En Inde, par exemple, la place de la famille est importante. Et euh, ça se rapproche euh, un peu de, du côté communautaire, où là, on va être sur des familles élargies euh, qui vont abriter jusqu'à quatre générations. Euh, voilà, on serait vraiment aussi sur un, 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 un mode d'éducation euh, euh, orienté euh, euh, autour de, du com, du, de la communauté et de l'expérience aussi, où l'enfant, il va évoluer en groupe et il va apprendre par l'expérience. Pour poursuivre euh, et terminer justement sur euh, l'exploration le, des différents modes d'éducation au niveau parental, je souhaitais faire un petit focus sur l'éducation parentale des parents immigrés. Pourquoi Parce que je suis concernée, mes parents sont immigrés maliens, et euh, parce que je trouve intéressant, parce que là justement l'objectif c'est aussi de, de voir comment on confronte les différents types de cultures. Et là où... Euh, et là où euh, ce que je trouve dommage, et c'est aussi pour moi l'objet de cette vidéo, c'est d'explorer les différents types d'éducation sans forcément euh, dire qu'il y en a un qui est meilleur qu'un autre. Euh, je trouve dommage en fait qu'on qu qu mette en évidence un seul mode d'éducation euh, et qu'on considère les autres euh, comme euh, des modes d'éducation anormaux. Il y aurait la norme et il y aurait le reste. Et justement... Quand on se retrouve dans ce type de, de situation, qu'on est parent, qu'on euh, qu 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 immigre dans un autre pays avec notre culture, avec euh, comment, comment on fonctionne, comment, euh, comment on éduque des enfants dans ce cadre-là. Et, euh, et ça, c'est un article qui a, été, euh, qui a été réalisé par des chercheurs canadiens et américains qui s'intitule « Immigration, acculturation et pratique parentale ». Et ce qui ressort de cet article, c'est que... Euh, L'immigration implique l'acculturation. Donc le contact entre deux cultures, c'est aussi intégrer cette nouvelle culture à la sienne. C'est euh, euh, aussi euh, créer, ça crée en fait des, des désorganisations et des réorganisations sur, euh, qui vont en fait modifier la façon dont nous on se perçoit et euh, notre identité sociale en tant que personne immigrée. Des parents qui vont euh, immigrants, qui vont euh, venir dans un pays, vont venir avec leur contexte culturel propre, avec euh, euh, leur perception de ce que c'est être un bon parent ou non, et euh, des stratégies d'éducation qui sont propres en fait à leur culture. Et euh, bah, ils vont constater en arrivant que peut-être leur perception de ce que c'est être un bon, un bon parent ou non, bah, ce ne sera pas la même chose, ce sera différent aux euh, agents de socialisation qui vont retrouver dans leur nouvelle culture, dans le nouveau pays où ils seront les parents, les enseignants, les, pro les, les professionnels. Et par exemple, des immigrants turcs et marocains qui vont euh, être euh, aux Pays-Bas, ils vont par exemple accorder plus d'importance au maintien de la culture d'origine dans la maison et dans le contexte familial. Par contre, en dehors, ils considèrent que c'est important aussi de, de, de s'adapter et d'utiliser euh, la culture euh, bah, d'accueil de, de, euh, pour fonctionner dans les situations de travail. Les euh, conséquences de, de, cette, de ce type cette confrontation entre les deux types d'éducation, notamment différents, c'est euh, bah, l'exclusion et la discrimination qui est possible parce qu'on peut avoir une incompréhension et un mépris même de la culture d'origine euh, par les membres du personnel des services d'éducation notamment. Parce que bah, ces agents de, de socialisation euh, au niveau global, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau social, etc., ont aussi, euh, bah, en tant que pays d'accueil, leur vision de ce que c'est être un bon parent. Et confrontés à ce qu'ils vont percevoir de ces personnes qui ont un mode de fonctionnement différent, bah, ça peut avoir un impact sur euh, ce rapport-là et créer des discriminations et des exclusions. Et, euh, et je vais terminer avec une citation de cet article-là qui invite aussi à ce questionnement et cette réflexion et cette prise de recul. C'est euh, alors Les cliniciens doivent être conscients des limites des normes et standards largement issus de la culture occidentale nord-américaine nord et européenne qui sont encore utilisés dans les domaines des pratiques parentales et du développement de l'enfant. Ils devraient avoir un accès à des formations pour comprendre la signification de cognition et des pratiques parentales et des cultures 
différente de la culture dite dominante. Voilà pour euh, cette exploration des euh, différents types d'éducation qu'on peut retrouver au niveau euh, parental. Euh, donc là, l'idée pour moi, c'était vraiment euh, de pouvoir explorer et de pouvoir euh, aussi se questionner sur euh, comment, euh, comment on perçoit les différentes, les différentes éducations, euh, quelle vision nous on en a, comment on a été éduqué. Ben, D'ailleurs, n'hésite pas à me dire, toi, quel est ton rapport à l'éducation parentale Comment euh, toi t'as été éduqué Est-ce que euh, tu pars du principe que c'est logique pour toi d'éduquer ton enfant de la même façon que tu as été éduqué Est-ce que tu, ré, tu, tu fais des ajustements Est-ce que tu, es, euh, tu, tu, tu as connu une culture euh, particulière et euh, bah, aujourd'hui tu vis dans un pays où tu élèves des enfants dans une culture différente euh, de, de ce que tu as connu Si oui, dis-moi ce que tu en penses. Euh, L'idée c'est vraiment qu'on puisse s'enrichir de tout ça. Et euh, moi, je vous retrouve pour une prochaine euh, vidéo. Euh, on continue le grand format et cette fois-ci, je vais vous parler de l'éducation scolaire. D'ici là, on se dit à très bientôt et reste connecté.